ஹலோ நண்பா எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் பிஜிடிஆர்பி எஜுகேஷன் சைக்காலஜியில் யூனிட் சிக்ஸில் வர தியரிஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் தான் பார்க்குறோம் இதோட ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நாம் கொஞ்சம் தியரிஸை பார்த்துருக்கோம் இப்போ நம்ம ரெண்டு தியரிஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கேட்டல்ஸ் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்டென்பர்க்ஸ் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த கேட்டல்ஸ் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸை ப்ரப்போஸ் பண்ணவங்க ஆர்பி கேட்டல் இன் நைன்டீன் இந்த தியரிக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு அதாவது ஃப்ளூயிட் அண்ட் கிறிஸ்டல் தியரி ஃப்ளூயிட் அப்படின்னா திரவம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா படிகம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஃப்ளூயிட் கிறிஸ்டல் தியரியை நமக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கேட்டல் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்க்கலாம் இவங்க இன்டெலிஜென்ஸ் குறித்து சொல்லும் பொழுது அவங்க இந்த ஜி ஃபேக்டரில் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அதாவது ஜெனரலைஸ்ட் ஃபேக்டர் ஒருத்தவங்க பிறக்கும் பொழுதே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னேட்டான எபிலிட்டிஸ் இன்னேட்டான இன்டெலிஜென்ஸ் பண்புகளை தான் நம்ம வந்து ஜெனரலைஸ்ட் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜெனரலைஸ்ட் ஃபேக்டரையே இந்த கேட்டல் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிருக்காரு ஒன்று வந்து ஜிஎஃப் இன்னொன்று வந்து ஜிசி ஜிஎஃப் அப்படிங்கிறது ஜெனரலைஸ்டு ஃப்ளூயிட் ஃபேக்டர் அண்ட் ஜிசி அப்படிங்கிறது ஜெனரலைஸ்டு கிறிஸ்டல் ஃபேக்டர் இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் க்ளோஸ்லி லிங்க்டு வித் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் ஒரு பர்சனுடைய ஜீன் ஓகே ஒரு பர்சனுடைய ஜீன்லேருந்து அவருக்கு கிடைக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்ம வந்து ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அவங்களுடைய ஸ்பேஷியல் அண்ட் விஷுவல் இமேஜரி ஒரு அடாப்டேஷன் டு நியூ சுச்சுவேஷன் இதுக்கெல்லாம் இவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒரு புதிய சுச்சுவேஷன்ஸில் என்ட்ரு ஆகும் பொழுது நம்ம என்னென்ன ஐடியாஸ்லாம் இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்படி நம்ம நம்ம மண்டையை போட்டு குழப்பிப்போம் இல்லையா இப்படி நம்ம ரொம்ப திங்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் எந்த வகையான இன்டெலிஜென்ஸ் பாருங்கள் ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு கேட்டல் சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் சம்திங் லிங்க்டு வித் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் ஒருத்தவங்களுடைய ஜீன் மூலமாக அவங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இதை புரியறதுக்காக தான் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ட்ராப் மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த ட்ராப்குள்ளேயே நான் ஜீன் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு ட்ராப்குள்ளே ஜீன் இருக்குதுன்னு மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃப்ளூயிட் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது உங்கள் மைண்டில் இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது கேட்டகரி பாருங்கள் கிறிஸ்டலைஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கிறிஸ்டலைஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் சம்திங் லைட்டட் வித் அவர் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டி ஓகே அது ஜீன் கிடையாது அது கம்ப்ளீட்டாக பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்தது ஸோ இங்கே நான் ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் ஒரு குட்டி படிகம் வரைஞ்சிருக்கேன் அந்த படிகத்துக்கு ஒரு மூளை இருக்கிறது மாதிரி நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஹீஸ் ஹேவிங் அ ஸ்மால் பிரெயின் அந்த பிரெயின் ஆக்டிவிட்டீஸை தான் நம்ம வந்து கிறிஸ்டல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்கிறதுனால நான் இந்த கிறிஸ்டலுக்கு ஒரு குட்டி பிரெயின் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ கிறிஸ்டல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி லிங்க்டு வித் அக்வயர்ட் நாலேஜ் நாம் படிக்கிற அந்த ஒரு பல அனுபவங்களை தான் நம்ம அனுபவங்கள் மூலமாக கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை தான் நாம் வந்து கிறிஸ்டல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ கிறிஸ்டல் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் நாட் ஜெனட்டிக் இட் இஸ் அக்வயர்டு நீ பிறக்கும் பொழுதே இருக்கிறது கிறிஸ்டல் கிடையாது அது ஃப்ளூயிட் ஆனால் நீ பிறக்கும் பொழுது பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நீ கற்றுக்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே என்னது கிறிஸ்டல் ஸோ கிறிஸ்டல் இஸ் நத்திங் பட் லேர்னிங் அண்ட் பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நீ படிக்கிற விஷயங்களும் உன் நீ கடந்து வந்த பல அனுபவங்களும் எல்லாம் சேர்ந்து நீ பண்ணுற ஒரு இன்டெலிஜெண்ட்டான விஷயம் தான் என்னென்னா கிறிஸ்டலைஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ரீசனிங் அல்லது ப்ராப்ளம் சால்விங் அல்லது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸ் இது எல்லாமே என்னது கிறிஸ்டல் இன்டெலிஜென்ஸ் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லேர்ன்டு நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் நம்ம எந்த இடத்துல எந்த மாதிரி பேசணும்னு சொல்லி வெர்பல் இன்டெலிஜென்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் எந்த ப்ராப்ளமுக்கு என்ன டெசிஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் அப்புறம் இது ஏன் இந்த பிரச்சனை வருது ஏன் இந்த மாதிரி நமக்கு நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரீசன்ஸ் தேடுறோம் இது எல்லாமே ரீசனிங் இது எல்லாமே ஏன் வருதுன்னா நம்மளுடைய முன் அனுபவங்களால் தான் வருது பிறக்கும் பொழுதே நமக்கு இந்த தன்மை இருக்கிறதில்ல முன் அனுபவங்களை பயன்படுத்தி தான் நம்ம இதெல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு கிறிஸ்டலைஸ் இன்டெல
நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளாக் நம்ம ட்ரை கலர் ஃப்ளாகுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அதில் மூணு கலர்ஸ் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இந்த தியரியை நம்ம ட்ரை ஆர்கிக் தியரின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அதில் மூணு விஷயங்கள் இருக்கு ஓகே இந்த மூணு விஷயங்கள் தியரியை நமக்கு கொடுத்தது ஸ்டென்பர்க் ட்ரை ஆர்கிக் தியரி வாஸ் ப்ரப்போஸ்ட் பை ஸ்டென்பர்க் இப்போ ராபர்ட் ஜெஃப்ரி ஸ்டென்பர்க் ப்ரப்போஸ்ட் திஸ் ட்ரை ஆர்கிக் தியரி ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இதுக்கு ட்ரை ஆர்கிக்னு ஏன் பெயர் வந்ததுன்னு சொன்னோம் இதில் மூணு விஷயங்கள் இருக்குது மூணு சப் தியரிஸ் இருக்குது ஓகே இது சாதா தியரி கிடையாது மூணு சப் தியரிஸ் அந்த மூணு சப் தியரிஸ் என்னென்னு பாருங்கள் காம்பனென்ஷியல் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் அனலிட்டிக்கல் செகண்ட் ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் ஆர் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் கிரியேட்டிவ் மூணாவது கான்டெக்ஷுவல் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் இந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இந்த மூணு விதமான சப் தியரிஸோட நேமும் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் காம்பனென்ஷியல் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்ட் சாரி காம்பனென்ஷியல் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்ட் கான்டெக்ஷுவல் அதே மாதிரி இந்த தியரிஸை நம்ம வந்து மூணாக பிரிக்கலாம் லைக் அனலிட்டிக்கல் கிரியேட்டிவ் அண்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஓகே இந்த மூணு விஷயங்களும் இந்த தியரிஸில் வரக்கூடிய சப் தியரிஸ் இப்போ நம்ம இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்க்கலாம் நம்ம மூணு விதமான இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்குறோம் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து காம்பனென்ஷியல் அண்ட் அனலிட்டிக்கல் ஓகே அனலிட்டிக்கல் அப்படின்னா நமக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது இல்லை ஏதாவது ஒரு புதிய சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம ரொம்ப அனலைசிஸ் பண்ணுவோம் ரொம்ப சிந்திப்போம் அதை பற்றி ஓகேவா அதை நாலா பக்கமும் அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அதில் என்னென்ன நோக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம ரொம்ப போட்டு மைண்டை க்ரஷ் பண்ணி திங்க் பண்ணி எடுப்போம் அந்த திங்கிங் கெப்பாசிட்டி நம்ம அந்த விஷயத்தை பற்றி புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எடுக்கிற முயற்சிகள் இது எல்லாமே நம்ம அனலைசஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே நம்ம திங்கிங் கெப்பாசிட்டி தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அனலைசஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப் தியரி வந்து அனலிட்டிக்கல் இந்த அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மைண்டில் ஒரு மூணு விதமான காம்பனன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேவா மூணு விதமான காம்பனன்ஸ் வந்து இந்த அனலிசிஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் மெட்டா காம்பனன்ஸ் செகண்ட் ஒன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காம்பனன்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் நாலேஜ் அக்விசிஷன் காம்பனன்ட் ஓகே என்னெல்லாம் இருக்குது மெட்டா காம்பனன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காம்பனன்ட் அண்ட் நாலேஜ் அக்விசிஷன் காம்பனன்ஸ் இந்த மூணும் எதில் வருது அனலிட்டிக்கல் ஆர் காம்பனென்ஷியலில் வருது ஓகே மெட்டா காம்பனன்ஸ் அப்படின்னா இது வந்து ஹை ஆர்டர் திங்கிங் லெவல் ஓகேவா ஹை லெவல் மென்டல் ப்ராசஸஸை இன்வால்வ் பண்ணுது அதிகப்படியான அனாலிசிஸ் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான் அந்த மெட்டா காம்பனன்ஸ் அதிகப்படியான நம்ம அனாலிசிஸ் எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் ஃபார் லேர்னிங் முட்டி முட்டி படிக்கிற லேர்னிங் ப்ராசஸ்க்கு நம்ம அதை பயன்படுத்துகிறோம் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் நம்ம பரிசை எழுதுகிறோம் படித்த விஷயங்களை போய் பரிசை எழுதுகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபார் லேர்னிங் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபார் ஃபார் பெர்ஃபார்மிங் நம்ம மெட்டா காம்பனன்ஸை அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் ஸோ இது ஹை ஆர்டரில் வைக்கிறோம் ஹை ஆர்டர் மென்டல் ப்ராசஸில் வைக்கிறோம் ஓகே ஸோ அனலைசிஸ்லேயே ரொம்ப அதிகமான பொசிஷனில் இருக்கிறது லேர்னிங் ப்ராசஸ் அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ராசஸ் தான் ஓகேவா இப்போ ரெண்டாவது காம்பனன்ட் பாருங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காம்பனன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கே நம்ம தனியாக காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து லோ லெவல் மென்டல் ப்ராசஸஸ் தான் இது வந்து இன்டலெக்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஒரு டாஸ்க் கம்ப்ளீஷன் இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஒரு டாஸ்க்கை நம்ம எந்த அளவுக்கு அழகாக கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஒரு பிக்சரை வரையும் பொழுது நம்ம அது எந்த அளவுக்கு அழகாக வரைகிறோம் அந்த பிக்சரை வரைகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மைண்டில் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருப்போம் இது எல்லாமே எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் பெர்ஃபார்மன்ஸ் காம்பனண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் தேர்ட் ஒன் நாலேஜ் அக்விசேஷன் காம்பனண்ட் ஒரு நாலேஜ் ஒரு அறிவை பெறுவதற்கு அக்விசேஷன்னா அக்வைரிங் ஓகே அக்விசேஷன்னா அக்வைரிங் படிப்பதற்கு ஓகே நம்ம பெற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு நாலேஜ் ஒரு அறிவை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் பயன்படுத்துகிற காம்பனன்ஸ் தான் என்னது நாலேஜ் அக்விசேஷன் காம்பனன்ஸ் இதுவும் இந்த அனலைசிஸில் தான் வருது இந்த நாலேஜ் அக்விசேஷன் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறதும் லோ ஆர்டர் மென்டல் ப்ராசஸஸ் அண்ட் நாலேஜ் ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங் நம்ம அடித்து பிடிச்சி நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுறது எதுக்கு நம்மளுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு படிக்கிறதுக்காக தான் ஓகே நாம் வந்து பெற்றுக்கிற அறிவை எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு நமக்கு தான் டெய்லி ஒரு பிரச்சனை வரும் இல்லையா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிரச்சனை வரும் அதை
and knowledge acquisition component in the heading ala nama mind ku la appadi register pannikanum edhukku edhu example edhukku edhu sub heading abingiradhu namakku therinjirukanum okay appo rendavathu paakala experiential or creative எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்ன நமக்கு பெயர்லேயும் புரிஞ்சிருச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு தான் பல அனுபவங்கள் இருக்கும் இல்லையா நல்ல அனுபவங்கள் இருக்கும் தீ அனுபவங்கள் இருக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பல டெசிஷன்கள் எடுப்போம் ஓகே அப்படி டெசிஷன் எடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் க்ரியேட்டிவாக டெசிஷன் எடுப்போம் க்ரியேட்டிவ்னா நம்மளே புதுசு புதுசாக திங்க் பண்ணுவோம் ஐடியாஸை ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுடைய அனுபவங்களை பயன்படுத்தி நம்ம புது புது ஐடியாஸை க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்ட் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபேக்டர் இப்போ நம்ம இது என்னென்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ்பீரியன்ஷியலுக்கு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஆட்டோமேஷன் ஓகே ஆட்டோமேஷன் மீன்ஸ் சம் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸிங் ஆர் ஆட்டோமேட்டட் It does not require much attention, effort or energy. Experience நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா இப்போ டெய்லியும் நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய நேமை யாராவது கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா நம்மளை கூப்பிடும் பொழுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய நேம் மகாலட்சுமி இல்லையா ஸோ என்ன மகா மகா மகாலட்சுமின்னு கூப்பிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதை கேட்டு கேட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னோடய மைண்டில் என்ன ஆகிடும் மகாலட்சுமி மகாலட்சுமின்னு ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் எப்போவாது நம்ம மீட் பண்ணுறோன்னு வைங்க நீங்கள் எங்கிட்ட கேட்குறீங்க ஹலோ மேம் உங்கள் நேம் என்ன அப்படின்னா நான் யோசிக்க மாட்டேன் என்னோடய நேம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் திங்க் பண்ண மாட்டேன் நான் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணிவிடுவேன் ஆன்சர் பண்ணிவிடுவேன் என்னுடைய நேம் மகாலட்சுமி அப்படின்னு பண்ணிவிடுவேன் அதை மாதிரி உங்ககிட்ட கேட்கும் பொழுது நீங்களும் பண்ணிவிடுவீங்க இமீடியட்டாக உங்கள் நேமை வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிடுவீங்க இது ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓகேவா பல பலரும் நம்ம நேமை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது நம்ம நேம் இது தான் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய அனுபவத்தில் நம்ம வந்து பெற்றிருக்கோம் இந்த அறிவை ஸோ இது வந்து ஆட்டோமேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில விஷயங்கள் நம்ம மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு ஓகே செவன் செவன் சார் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் டப்புன்னு ஃபோர்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம சின்ன வயசில் டேபிள்ஸ் அந்த அது என்ன வாய்ப்பாடு வாய்ப்பாடை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக மனப்பாடம் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா அதனால் டேபிள்ஸ்லாம் நம்ம மைண்டில் அப்படியே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும் ஸோ இதான் ஆட்டோமேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு அதுக்கு எந்த வகையான டைமோ இல்லை எனர்ஜியோ தேவையில்லை மைண்டில் ரொம்ப ரிஜிஸ்டர் ஆகியிருக்கு நம்ம கேட்ட உடனே இமீடியட்டாக சொல்லிடுறோம் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் தான் நம்ம ஆட்டோமேஷன்னு சொல்கிறோம் ஆட்டோமேஷன் எப்படி கிடச்சிது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமாக கிடச்சிது அந்த வாய்ப்பாடு தான் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒன்றாம் கிளாஸ்லேருந்தே படித்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ் வரை படிச்சுருப்போம் இல்லையா சிலருக்கு அது காலேஜ் வரைக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சிலருக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக சாரி நமக்கு எல்லாருக்குமே லைஃப் ஃபுல்லாக யூஸ்ஃபுல் ஆகுது ஸோ இப்படி நம்ம டெய்லியும் வாய்ப்பாடு பார்க்கறதுனால இந்த வாய்ப்பாடு நமக்கு அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இது ஆட்டோமேஷன் ஸோ எந்த எஃபர்ட்டும் எந்த எனர்ஜியும் இல்லாமல் அது ஈஸியாக நமக்கு வெளிப்படுது ஓகே இதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஷியலுக்கு எக்ஸாம்பிள் ரெண்டாவது இதில் நம்ம க்ரியேட்டிவ் இருக்குது ஓகே க்ரியேட்டிவ் அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம க்ரியேட்டிங் ஐடியாஸ் நம்மளை நாமே புது புது ஐடியாஸை க்ரியேட் பண்ணுறோம் இதுக்கு இன்னொரு வேர்ட் வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க லைக் நாவல்ட்டி நாவல் அப்படின்னா புதுசு நமக்கு தினசு தினசாக புதுசு புதுசாக பிரச்சனைகள் வருது ஓகேவா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புதுசு புதுசாக ஐடியா போடுறோம் நம்ம மைண்டும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஓ இது புது பிரச்சனையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த புது பிரச்சனைக்கு ஏற்ற மாதிரி புது சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணுறோம் இப்படி புதுசு புதுசாக நம்ம ஐடியாஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் நம்ம நாவல்ட்டி ஆர் கிரியேட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் தாங்க அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிரியேட்டிவ் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் அண்ட் கிரியேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து ஒரு சப் தியரியோட நேம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் கான்டெக்ஷுவல் ஆர் ப்ராக்டிக்கல் இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிற அறிவு நம்ம பெற்றிருக்கிற அனுபவம் எல்லாத்தையும் வச்சு நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வாழ போகிறோம் நாம் நம்ம லைஃப்பில் எடுக்கிற டெசிஷனுக்கு மற்றவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கூட உதாரணமாக எடுத்துப்போம் ஓகே இப்போ நம்மளோட ஃப்ரெண்டோட லைஃப்பில் நடந்த அனுபவங்களும் அவங்க நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க அதை கேட்டு கூட நம்ம நம்ம லைஃப்பில் முடிவெடுப்போம் ஓ நம்ம ஃப்ரெண்டு தப்பு பண்ணிட்டா நம்ம இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிளவராக அந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணுவோம் அதுதான் ப்ராக்டிக்கல் ஓகே இப்போ ஃப்ரெண்டு நம்மக்கிட்ட வந்து அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டும் நாம் அதே தப
தெரிஞ்சுக்கிட்ட அனுபவங்களையும் வச்சு நாம் நம்மளுடைய லைஃபுக்கு டெசிஷன் எடுக்கிறது ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு நம்ம வந்து கான்டெக்ஷுவல் அப்படின்னு நேம் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஸோ எபிலிட்டி டு யூஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எஃபெக்டிவ்லி இன் லைஃப் நாம் படித்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸையும் நாம் பெற்றுக்கிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நம்ம லைஃப்பில் ப்ராப்பராக அப்ளை பண்ணுறது தான் என்னது இந்த ப்ராக்டிக்கல் ஆர் கான்டெக்ஷுவல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் அப்படின்னா பீயிங் ஹை ஆன் காமன் சென்ஸ் நம்மளுடைய அனுபவங்கள் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ரொம்ப கிளவராக நம்ம ஆக்ட் பண்ணுறோம் நமக்கு காமன் சென்ஸோடு நம்ம ஆக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுதான் என்னது ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் இந்த ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் பிஹேவியர் நமக்கு எதனால் வருது because of this contextual or practical intelligence factor ipo next one ability to adapt or adjust or change depending on contextual requirements ipo nama edathukku thagundha mari nama namala maathipom nama veetla irukkira maadhiri nama school la irukka maatom nama velaikku join pannadukapra nama school la poi adha maadhiri irukka mudiyadhu illaya nama students munnadi nama vera person ah maariduvom nama veetla vandu jolly person ah irukkalam நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம் நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கலாம் நம்ம விஷயங்கள்லாம் எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணுவோம் அது நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே போகும்போது நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக மாறிடுவோம் இல்லையா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்போம் அப்போ தான் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ப்ளஸ் நம்மளை வந்து ரொம்ப டாக்டிவாக இருக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் நமக்கு தெரியும் டீச்சர்லாம் எப்படி இருப்பாங்க ஸோ புது புது சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது வீடுன்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது நமக்கு வேலை பார்க்குற இடம்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது பப்ளிக் பிளேஸஸ்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாமளும் நாமளே அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு நாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வாழுறோம் இல்லையா அந்த எபிலிட்டி கூட நமக்கு வந்து இந்த ப்ராக்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸால் தான் வருது ஓகே ஸோ நம்மளுடைய கான்டெக்ஷுவல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாமளை நாமளே மாடிஃபை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்படி எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் பிஹேவியராக இருக்கட்டும் இல்லை இந்த அடாப்டேஷன் பிஹேவியராக இருக்கட்டும் இல்லை அனுபவங்கள்லேருந்து எடுத்து நம்ம லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணிக்கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே செய்யும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது லைஃப்பில் ப்ராப்ளம் ஹேண்டிலிங் கெப்பாசிட்டி வருது ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு இஷ்யூ வரும் பொழுது நம்ம அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு இன்டெலிஜென்ஸும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ட்ரையார்கிக் இன்டெலிஜென்ஸ் தியரியை நமக்கு கொடுத்துருக்காரு ஸ்டென்பர்க் ஓகே ஸோ நாம் இந்த வீடியோவில் வந்து கேட்டல்ஸ் ஃப்ளூயிட் அண்ட் கிறிஸ்டல் தியரியையும் இந்த ஸ்டென்பர்க் கொடுத்த இந்த அருமையான ட்ரையார்கிக் தியரியும் தான் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு தியரிஸ் இருக்குது அது நம்ம கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணணும் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணணும் ஓகே தேங்க்யூ ஸ